La temporada del World Pile Tour 2022 comienza ya y tiene un gran cambio que nos afecta a todos. ¿Quieres saber dónde vas a poder ver el World Pile Tour de Miami y quieres saber algo épico que va a ocurrir en Miami esta semana? Hola a todos jugadores, soy Pablo y os doy la bienvenida a un nuevo cuarto set. Después de 65 días, una de las pretemporadas más cortas de la historia del World Pile Tour, el circuito profesional echa a andar de nuevo. Y esta vez por segunda vez en su historia lo hará en territorio estadounidense y más concretamente en Miami. Pero mucho cuidado porque siempre los primeros torneos de la temporada traen muchas sorpresas. Los jugadores vienen con con muchos nervios vienen sin ritmo de competición y vienen con muchas ganas de demostrar todo. Y si a todo eso le sumamos que encima este torneo es al aire libre, preparaos porque va a haber muchas sorpresas que nos van a dejar con la boca abierta. No sé si yo era el único que lo echaba de menos, pero si tú también suscríbete para ver cuántos echábamos de menos el pádel profesional. Y si es rara una pretemporada de solamente 65 días, también es raro un inicio de temporada con tan pocas nuevas parejas en lo alto del ranking. De hecho, los grandes cambios de nuevas parejas se sucedieron el pasado mes de octubre y a día de hoy no hay grandes cambios. Aunque en Miami sí que vamos a poder ver competir juntos por primera vez a Pablo Lima, Maxi Sánchez y a Lucho Capra y Javi Ruiz. Y realmente vamos a poderles ver sí o sí porque por primera vez en la historia el golpe del Tour va a retransmitir íntegramente y de manera gratuita la ronda de 16 avos y la de octavos de final. Pero antes de meternos en todo el tema de cómo poder ver este torneo, este golpe del Tour de Miami, vamos a avanzar con lo que va a ser la pista. Pese a que en Miami hay mucha humedad, creo que va a ser una pista tendiendo a ser rápida porque es al aire libre y sobre todo lo será así en las horas de más calor. Va a ser interesante para todos aquellos afortunados que podáis ir al golpe para el Tour de Miami en persona poder asistir a las exhibiciones, a los shows de música después de los partidos a cargo de Gianluca Bacci, Rick Ross, Luda Chris, DJs de talla mundial. Me surge una duda muy grande más allá del torneo de Miami, más allá de la pista y de las exhibiciones y es que los jugadores han confirmado que van a disputar este año también el circuito de Qatar, por lo tanto me surge la duda de a qué ranking van a darle más importancia, al del Golpa del Tour, al de Qatar, a ambos o qué va a pasar. Pero bueno, por pura competitividad de los jugadores no me cabe duda que no creo que se vayan a dejar ganar o van a ir con menos intensidad a un circuito el de Qatar o al de World del Tour, pero es una situación única y nueva y habrá que ver cómo lidian con ella los jugadores. Pero lo más curioso de este World del Tour de Miami, y volvemos a ello, va a ser cómo poder verlo. Y es que ya lo decía antes, podremos ver completamente gratis la ronda 10-16 avos íntegra dividida en dos días, martes y miércoles, y el jueves la ronda de octavos de final. ¿Dónde? Pues a través de Wolpa del Tour TV, la aplicación de Wolpa del Tour. Será de manera gratuita y según el propio Wolpa del Tour, no importa en el país en el que vivas que a través de la aplicación podrás verlo. Sin embargo, querido amigo, sí que va a importar a partir del viernes, a partir de que empiecen los cuartos de final para poder ver el Wolpa del Tour en cuartos de final, en semifinales y en final. Porque si vives en España como yo, no vas a poder ver de manera gratuita los cuartos, las semis y la final porque los derechos de televisión, y esta es la gran novedad de esta temporada, han sido vendidos a Movistar Plus. Solamente se podrán ver los cuartos, las semis y la final si eres abonado de Movistar Plus en uno de sus canales, tanto Vamos como Movistar Deportes, dependiendo un poquito de la oferta deportiva que tengan en ese momento. ¿Pero qué pasa si vives en Argentina? Pues realmente a día de hoy, en el día que publico este vídeo, no se sabe realmente a ciencia cierta cómo vais a poder ver cuartos, semis y final, porque los derechos de televisión no han sido vendidos. Así que, si no han sido vendidos, todo indica que podréis verlo a través de World Pile Tour TV de manera gratuita. Pero hasta que llegue el viernes, no me juego la mano a que eso vaya a ser así. ¿Y qué pasa si no vives ni en España ni en Argentina? Pues realmente que depende si en tu país hayan vendido los derechos de televisión o no. Por ejemplo, en Chile los han vendido. Sin embargo, aunque parezca un poquito caótico, según el propio Golpa del Tour, si en tu país no han vendido los derechos de televisión, podrás seguir todo el circuito femenino de manera gratuita a través de Golpa del Tour TV. Pero, para anunciar esta noticia, anunciaban que en España se iba a poder seguir todo el circuito femenino a través de Golpa del Tour TV siendo España un país en el que hayan vendido los derechos, así que es un poco caótico. Por lo tanto, la verdad que no tengo ni idea de lo que va a pasar aquí en España respecto al circuito femenino, si se va a poder ver todo gratis a través de Golpa del Tour TV o se va a tener que ver a través de Movistar Plus, como a priori parece que va a ser el tema de los chicos. 
Ahora bien, es tu momento, deja en los comentarios tu opinión sincera de si crees que esto es algo positivo para el golpe del Tour y para el desarrollo del pádel de que en España se hayan vendido los derechos de televisión a Movistar Plus. Desde mi punto de vista, esto antes o después iba a acabar pasando como pasa en todos los demás deportes super top como puede ser el fútbol, el baloncesto, el tenis o el fútbol americano donde los derechos de televisión son la principal fuente de ingresos para la competición. Al final tenemos que entender que el deporte profesional es un negocio y se toman decisiones en base a eso. Aunque también creo obviamente que el desarrollo del pádel profesional aquí en España se va a ver ralentizado al haber vendido los derechos a una televisión de pago antes que si los hubieran seguido manteniendo eh, gratuitamente a través de YouTube. Pero esto no va a ser únicamente cosa del World del Tour porque todo apunta a que el circuito de Qatar, el circuito de la FIP, también va a ser a través de una televisión de pago. Pero bueno, más allá del tema de las televisiones, este World del Tour de Miami también empieza con polémica porque uno de los promotores de este torneo, Wayne Boyd, se ha asignado una de las wildcards que la propia organización podía dar a jugadores. Wenboich no cuenta con ningún punto en el ranking del World del Tour, sin embargo, los promotores, los organizadores de este World del Tour de Miami, por contrato, se asignaron dos wildcards que podían dar sin dar explicaciones a quien quisieran. Y una de ellas se las ha asignado a sí mismo y otra a su compañero para este torneo, Mario del Castillo, que es el jugador número 54 del ranking, un jugador sevillano, pero que este hecho de que Wayne Boyce vaya a jugar este torneo de Miami ha resultado un poquito polémico respecto a los jugadores y me juego la mano a que no va a volver a ocurrir en otro torneo, sinceramente. Pero volvamos a lo más importante de este World del Tour de Miami, que son los jugadores y en concreto el jugador a seguir de este primer torneo de la temporada. Y para mí el jugador a seguir en este torneo de Miami va a ser el gato Tello y espero no gafarte. Y es que las pistas al aire libre siempre han sonreído a Chingoto Tello y encima esta con el calorcito creo que va a ser un ambiente especial e idóneo para que el gato Tello vaya volando y remate todo por lo largo y ancho de la pista. Pero ahora viene la gran duda de cómo va a ser el cuadro del torneo y quién va a salir campeón del Golpa del Tour de Miami. Como todos ya sabéis, al ser un torneo Open que reparte 1000 puntos al ganador, las cuatro primeras parejas del ranking quedan exentas de disputar los 16 avos de final. No obstante, como en cada torneo llega el momento de gafar o de mufar a todos porque llega el momento del camino al título. Como veis he querido empezar la temporada a lo grande apostando fuerte y teniendo en cuenta la pista al aire libre y que es el primer torneo de la temporada, veo a Chingoto y Tello llegando a la final. Por el camino se quedarían en semifinales tanto Lebron y Galán como Paquito y Dineno. Y hay que tener cuidado con dos parejas que no me fío nada de ellas que son Arturo Coello y Fernando Blasteguín que vienen de ganar la exhibición de Acapulco en unas condiciones parecidas a las de Miami y la pareja de Alex Arroyo y Iván Ramírez que sin duda yo creo que va a ser la pareja que más fuerte le pega la bola. Jugadores, dejad en los comentarios qué opináis del cambio a Movistar Plus, quién creéis que va a ser el jugador a seguir y quién creéis que va a ganar este torneo. Y nos vemos el domingo en un directo muy especial porque vuelven los directos al cuarto set para comentar todo de Miami. Hasta el domingo. Chao.